Bueno, continuamos en el Evangelio hoy con la segunda parte de este uh, relato del domingo pasado. Y empezamos con el mismo versículo uh, en que Jesús dice que Él es el cumplimiento de este pasaje de Isaías acerca del Mesías. Él está diciendo muy claramente en este Evangelio que Él es el Mesías. Y como contesta la, 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 el pueblo de Nazaret, eso no es el hijo de José. Y es algo que experimentamos mucho en nuestras familias, que los que conocen uh, no valoramos que dicen porque sabemos mucho de sus pecados y faltas. O de donde viene. Él es solamente de, right? el hijo de José. Uh, y San Cirlo dice, ¿por qué, es, ¿por qué es un obstáculo a escuchar a Jesús? Porque ya vieron a sus milagros, o escucharon a hacer de sus milagros, y sus palabras, y sus exorcismos. ¿Por qué es un problema escuchar a Jesús? Porque eres el hijo de José. Vamos a regresar a este punto en un momento. So, in today's gospel, we begin with our Lord saying, This passage is fulfilled in your hearing, just as we heard last week. So this week is a continuation of last week's gospel, where he is coming as the fulfillment of the prophecies of the Messiah. He's telling everyone in today's in, in the gospel, he is the Messiah. And what's their response? Oh, this is just the son of Jose, of Joseph. As if that makes him any less the Messiah. But it's an attitude that many people have that just because we think we know someone, we're not going to listen to them. Y ese es porque el Señor dice, una, un profeta no es sin honor, sino en su hogar. Y esa es nuestra experiencia. Personalmente, tenemos la experiencia de, de otros no escuchando a nosotros porque, porque quién somos. O no escuchar a los demás, especialmente en la familia, porque ya conocemos la persona hasta su juventud de niñez. Es entendible, porque cuando escuchamos a una persona y sabemos todos sus pecados y así, es entendible no confiar completamente en algunas personas. El hecho es que la verdad es la verdad, no importa la raíz de dónde viene. Y necesitamos escuchar humildemente a la verdad, no importa de dónde viene. Y esta es una discriminación también a los jóvenes un poco. Y muchos adultos lo hacen en, muy defensivamente. Mientras los jóvenes faltan experiencia, y pues no debemos escuchar completamente a los jóvenes, Uh, sin sabiduría. También los jóvenes, los niños, faltan la acumulación de años de pecado que nosotros adultos tenemos, que oculta nuestra uh, uh, inteligencia y visión. Ellos no tienen años de uh, experimentar el mal y acostumbrarse al, al mal. Ya tienen la pureza y pueden ver a maldad como maldad. Y también no tienen la perspectiva de hacer cosas en una manera, la misma manera por muchos y muchos años como nosotros, adultos. Y también eh, por eso ellos pueden contribuir una perspectiva diferente. Pues es importante que escuchamos a nuestros jóvenes más que hacemos pero también el Señor está hablando oh, sorry, una cosa más acerca de eso es también con los sacerdotes es porque los sacerdotes no, normalmente no tienen una asignación de su uh, parroquia de donde viene porque muchos uh, miran al niño que, no, que conocieron y no el sacerdote que son por ejemplo Chris y John de esta parroquia probablemente nunca va a 
que de St. Jude's como asignación a causa de eso. No, es posible, pero es más difícil cuando si conocemos a él you know, hasta el chiquito en el sueño. You know. Y en lugar de escuchar la homilía, uh, van a recordar uh, uh, relatos de su historia cuando uh, hicieron cosas uh, como niños. Anyway, so, es difícil así también, uh, pero con los sacerdotes, especialmente cuando conocemos uh, de hasta su niñez, que uh, escuchamos a Jesús en el sacerdote y no el niño. Y también Jesús está hablando sobre, sobre uh, amor de país, porque ellos están pensando solamente en Nazaret, nuestro pueblo, nuestro rancho, ¿verdad? ¿Y por qué no hacen lo mismo aquí? Okay, well, hay razones acerca que voy a hablar en un momento. So, in this, our Lord is make, makes a comment, a quote that's very often used and is very important. It says, a prophet is not without honor ex except in his native place. And just to speak to you for a moment, this is something we want to be very careful of. Whether it's someone who's your own age, a child or a, a youth, a teenager like yourself, or once you get older and you know people for longer, we want to be very careful to just assume that because we know someone from their youth, that they don't know what they're talking about. Just because you know their sins and their mistakes from when they were younger doesn't mean that you can't listen to them now. This applies in some ways, for example, to the seminarians we have in this diocese and from this parish. Now, John and Chris may never come back and be assigned as the pastor of St. Jude's because that's generally a bad idea because of exactly what I'm talking about. But if, for example, they are assigned here, or even if any of the seminarians that you already know are assigned here, and you've goofed off of them and all that other stuff, when they come back as a priest, they come back as a priest, and they need to be respected as such. <clears throat> but again, we want to be very careful. The reason why young people should not simply be ignored, there's several things. One is because while they lack experience, and yes, you young people lack experience, you need to have the humility to recognize that you don't know everything at every stage of your life. But young people also lack the years of accumulation of sin, which gives them a greater clarity than many adults. Many young people have not been desensitized to evil and see it for what it is more clearly. And they don't come with the bias of this is the way we've always done things because they haven't been around long enough to do things for very long. And so we have to be very careful in discriminating against you because of this, just because they are young and we know where they come from. And in order to disabuse them of the idea, our Lord to the Nazareans, that just because he's from Nazareth, that that's what matters. <coughs> he gives them two examples in the gospel of foreigners who received miracles because they trusted in God when the other chosen people did not, the widow of Zarephath and Naaman the Syrian. These are examples of the fact that it's not where you are from that matters, but your trust and confidence in God. Pues, para contestar a esta sabiduría de, de su pueblo, porque él está de Nazaret como ellos. Él dio dos ejemplos del Antiguo Testamento, historias ojalá que porque están uh, familiarizados. Uh, la viuda de Serepta y Naaman de Sira. Dos que experimentaron milagros, una de comida, otra de sanación. No fueron judíos, pero experimentaron estos milagros a través de los profetas, a causa de su confianza en Dios, para enseñarnos que no es importante de dónde venimos, nuestra raza o nación, es nuestra fe y confianza en Jesucristo y nuestra relación con Él que es importante. And finally, they try to kill him. Note something very important here. First of all, remember that anger is not a sin in itself. I know many of you come to confession, and 
you, you confess, I was angry. Your feelings are not sins. How you feel is not a sin. How you act, how you think, the choices you make based off of your feelings are sins. Just like trying to throw Jesus off a cliff because you're angry. That's a very good example of sin being caused by anger. But the anger itself is not the sin. Now, in this case, the anger is unjust because they have no reason to be angry with him. But for us, the, the lesson that's important is, again, that the feeling is not the sin. It's the choice that's made, whether in thought, word, or deed, that is a sin. It also reminds us that Jesus dies voluntarily. He is not killed. He gives up his life. He is not ready to die at this point, so he doesn't. He simply walks away. Y finalmente acerca de la ira, quiero recordarles el hecho que la ira es una reacción apasionada de una injusticia percibida. Eh, pero en este caso de en Nazaret no era justa. El pecado era que trataron de matar a nuestro Señor. La ira no es pecaminosa en sí. Sí, en sí es que hacemos el pensamiento, palabras o obras a causa de la ira, que es el pecado, como tratar de uh, asesinar a nuestro bendito Señor. Pero nota en la providencia de Dios otra vez que no era el tiempo, pues Él salió sin uh, obstáculo, porque Él es Dios y Él puede. Cuando es tiempo para morir, Él va a morir. Pero es su elección, no es algo que hacemos sin la voluntad de Dios. So I'd like to end with just a couple of comments on the fulfillment of Scripture. And again, the fact that we do not always understand things for ourselves. Again, the Scriptures are the Word of God, but they have to be interpreted. The Scriptures have to be understood correctly. While you should read the scriptures, it is not possible to understand them outside of the context in which they were written and which they have been handed down to us by the church. Because, as we see, for example, in the words of our Lord today, that he's the fulfillment of this prophecy of Isaiah, these people did not understand. And the document that I'm going to read from in a little more extent in Spanish uh, called Verbum Domini, lays it out very clearly that in Scripture, in the New Testament, while there is a unity between the Old and New Testament, the fulfillment is not always what we expect. There's going to be a continuity with the Old Testament that what happens with Christ is in continuity with what happens in the Old Testament was prophesied. But there's always a difference which the people aren't expecting because it's their own false expectations that are the problem. And then when they're fulfilled, it goes even beyond what was expected. And this is what we see throughout the scriptures. And again, today is a good example. This gospel is a good example of that. Solamente quiero terminar con algunas palabras acerca de este primer versículo de este pasaje y el cumplimiento de esta profecía de Isaías que es el Señor, el Mesías. Cuando leemos la Biblia, es necesario que entendemos la Biblia en contexto. No solamente en contexto de, de, los, de las palabras, es decir, versículos en capítulos, capítulos en libros y libros en toda la Biblia. Pero también la, con el contexto de la Iglesia en su historia y el entendimiento de la Iglesia acerca de los contenidos de la Biblia. Sí, pueden leer la Biblia por sí misma. No pueden, ninguno de nosotros podemos entender la Biblia por nosotros mismos sin la Iglesia, porque es el libro de la Iglesia y no vienen a nosotros solamente. En el entendimiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hace que estamos hablando en este cumplimiento de la profecía de Isaías. Hay tres aspectos de este cumplimiento. Continuidad, ruptura y 
cumplimiento y superacción. Tengo dos ejemplos más que esto. Vemos, por ejemplo, esto uh, en uh, el camino a Meaos, el domingo uh, de Pascua, después de la resurrección, uh, Jesús caminando con los dos discípulos, y el hecho que ellos no entendieron las escrituras acerca de la pasión y muerte y resurrección de Cristo, y Él predicó a ellos en este camino. Ahora, dos ejemplos más. El pueblo de Abraham, el pueblo de Dios. Ahora, la continuidad es que, como entendieron, doce tribus y el reino del rey David, es decir, el pueblo elegido con el rey en la línea de David. Ese es en continuidad ahora que teníamos en el, en el Antiguo Testamento. El ruptura es que no es un poder terrenal, es decir, los judíos en el tiempo de Jesús expectaron una rey como en el mundo, un poder en el mundo para vencer a los romanos. Pero esa no fue la intención de Dios. Y el cumplimiento de esto es la Santa Iglesia Católica a que todos están invitados en la fe de, de Jesucristo. Pero la iglesia es mucho más que un pueblo, y esta es la superacción de este cumplimiento, que es mucho más que un pueblo eh, en, la, en el sentido de la tierra, es un, el cuerpo místico de Cristo. Otro ejemplo de esto es el cordero y el sacrificio en el Antiguo Testamento. Right? Continuidad, ¿Qué, ¿qué es lo mismo en la acción de Cristo en la iglesia? El sacrificio de Abraham y la Pascua de los judíos. Todo esto es en continuidad con lo que hacemos ahora. Pero, ¿qué es el ruptura? El Cordero es Dios. Sí está en el Antiguo Testamento, pero la gente no entendió. El Cordero es Dios mismo. Él va a sacrificar a sí mismo para nosotros. Y el cumplimiento, obviamente, de esto es en la cruz, pero más que la cruz, la superacción es en la Sagrada Eucaristía. Él no está solamente inmolado, Él nos da su cuerpo y sangre para comer y beber en la Sagrada Eucaristía. Bueno, aceptar el cumplimiento del plan de Dios y su revelación a través de las Sagradas Escrituras y la tradición, requiere humildad. Porque no es posible entender por nosotros mismos. Hay un crecimiento en la revelación de Dios hasta Cristo y después de la venida de Cristo, cuando termina la revelación pública, hay un crecimiento en el entendimiento de esa revelación, pero nunca vamos atrás. Siempre es un crecimiento de lo mismo. Y otra vez nuestra res la respuesta debe estar humilde. Necesitamos confiar en Dios y no en nosotros mismos. Este se aplica a los cristianos que creen solamente en la Biblia. Uh, ciegos al hecho que su propia interpretación es en oposición de los apóstoles y sus discípulos, los padres de la iglesia. Y se aplica también a los católicos que enseñan uh, tonterías como estamos más maduros ahora en este tiempo de la iglesia. No estamos más maduros. O sabemos mejor ahora en este tiempo de la iglesia. No sabemos mejor. ¿Okay? Yo escucho las confesiones, yo sé. Yo conozco a mí mismo. Yo sé que siempre necesitamos Dios y sus enseñanzas. Necesitamos, no necesitamos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Y necesitamos desconfiar, desconfiar en nosotros para confiar mejor en Dios. Por su, para su mayor gloria y la salvación de nuestras almas. 